വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ സമവായ സാധ്യത മങ്ങുന്നു കാരറ്റിന്റെ രേഖയ്ക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ യോഗത്തിൽ ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം ചർച്ചകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പൂർത്തിയാകും എട്ട് മണിക്കാണ് പി ബി യോഗം ചേരുക വിവരങ്ങളുമായി ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സതീഷ് എട്ട് മണിക്കാണ് അടിയന്തര പി ബി യോഗം ചേരുന്നു ചേരുക എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു സമവായ സാധ്യതകൾ മങ്ങുകയാണോ സെമി ഇന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം അവസാനിക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി അവസാനിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഏതാണ്ട് അൻപതിലധികം പേർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് ആകെയുള്ളത് അതിൽ അഞ്ചോളം പേർ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകിട്ടോടുകൂടി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകും അതിനുശേഷമാണ് സാധാരണ നിലയിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി തയ്യാറാക്കാനാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചേരുന്നത് ആ രീതിയിൽ എട്ട് മണിക്ക് ഇന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചേരും ആ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഈ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് രേഖയാണ് അതായത് പ്രകാശ് കാലാട്ട് തയ്യാറാക്കി പി ബിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച രേഖയാണോ അതോ യെച്ചൂരി കൊണ്ടുവന്ന് യെച്ചൂരി അവതരിപ്പിച്ച രേഖയാണോ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തുക ആ ധാരണ എന്നത് കേന്ദ്ര പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ശുപാർശ മാത്രമായിരിക്കും ആ ശുപാർശയായി നാളെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചേരുമ്പോൾ ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ശുപാർശ പറയും തീർച്ചയായും ആ ശുപാർശ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച കാലാട്ടിന്റെ രേഖ നാളെ അംഗീകരിക്കാമെന്ന ഒരു ശുപാർശ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ സമയത്ത് യെച്ചൂരി പക്ഷം എതിർക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും തർക്കം സമവായത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമവായം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇരു വിഭാഗവും അവരുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് മതത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ സമവായ സാധ്യതകൾ മങ്ങുന്നു കാരാട്ടിന്റെ രേഖയ്ക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ യോഗത്തിൽ ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം എട്ട് മണിക്കാണ് അടിയന്തര പി ബി യോഗം ചേരുക വിവരങ്ങളായിരുന്നു ജെ സതീഷ് കുമാർ നൽകിയത് ഇടത് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വേണമെന്ന വി എസിന്റെ പ്രസ്താവന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസിന്റെ കാമ്പുള്ള പ്രസ്താവന മനസ്സിലാക്കാൻ സി പി എം കേരള ഘടകം തയ്യാറാകണം സി പി എം കേരള ഘടകത്തിന്റെ നിലവിലെ നിലപാട് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നും ചെന്നിത്തല കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞു അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രസ്താവന കാമ്പുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അത് പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേകം കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വം കാണിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരള കോൺഗ്രസ് വെന്റിലേറ്ററിൽ ആണെന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി കെ മാണി ശവക്കുടിയിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ കാനം സി പി ഐയുടെ മാനം കെടുത്തുന്നുവെന്നും മാണി കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും യു ഡി എഫിന്റെ ക്ഷണത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും സമീപരേഖവുമായി വരുന്നവരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും മാണി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ച രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കെ മാണിയുമായി യു ഡി എഫ് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ മാണി യു ഡി എഫിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി കെ എം മാണി എന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു സി പി എം മാണി യു ഡി എഫിൽ മടങ്ങി വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കണ്ണൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ശ്യാമപ്രസാദിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു കൊലപാതകത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുത്തു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം വിവരങ്ങളുമായി പ്രദീപ് നാരായണൻ ചേരുന്നു പ്രദീപ് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ പുരോഗതി സെമി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതികളെയും കൊണ്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു രാത്രിയോടു കൂടി മാത്രം അതായത് ഈ മൃതദേഹം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടക്കിയുള്ളൂ കാരണം മറ്റ് രീതിയിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് രാത്രി ഏഴ് മണിയോടു കൂടി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ
സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും വിവരങ്ങളായിരുന്നു പ്രദീപ് നാരായണൻ നൽകിയത് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് പരാതി ശ്രീജിത്തിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജീവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ തള്ളി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പോലീസ് വിരുദ്ധതയിൽ ഉടലെടുത്തതാണെന്ന് അസോസിയേഷന്റെ ആരോപണം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ മറുപടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പരസ്യ നിലപാടുമായി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തുന്നത് ശ്രീജീവിന്റെ മരണത്തിൽ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തേടിയത് കാർഷിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധനോടാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് പാറശാല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് ആ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തുവാൻ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി തയ്യാറായിട്ടില്ല ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പകരം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സേവനമാണ് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി ആശ്രയിച്ചത് ശ്രീജീവിനൊപ്പം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ മൊഴി ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും അസോസിയേഷന് ആക്ഷേപമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളും ആ ഉത്തരവ് അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതെല്ലാം തന്നെ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാൽ അസോസിയേഷന്റെ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും മുൻ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ പറയുന്നു സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാര്യകാരണ സഹിതം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേറൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെച്ചോ ഒന്നും ശരിയാകില്ല അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് കോടതിയിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ശ്രീജീവിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതോടെ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെയും ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെയും വാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പി ജി പ്രബോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സീറോ മലബാർ സഭയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തീരുമാനം ഇതിനായി അഞ്ചംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചു അതേസമയം സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടിൽ പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കാനോനിക സമിതി കണക്കാക്കുന്നത് ഈ തുക ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് അഞ്ചംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വൈദികരും മൂന്ന് സഭാവിശ്വാസികളുമാണ് സമിതിയിലുള്ളത് ഫാദർ മാത്യു മണവാളൻ ഫാദർ ജോസഫ് തെക്കിനേത്ത് എന്നിവരാണ് ഭൂമി വിവാദം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച സിനഡ് നിയോഗിച്ച ബിഷപ്പ് സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ എന്നാൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പരാതി അയച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഏത് വിധേനയും പരിഹരിക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈദികർ പരാതി അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പോളച്ചൻ പുതുപ്പാറയാണ് കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സി ബി ഐ കോടതി ജഡ്ജി ബി എച്ച് ലോയയുടെ മരണത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പിന്മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ബെഞ്ച് ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഭിന്നതയ്ക്കിടയാക്കിയ കേസിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര തന്നെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെട്ട സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ജഡ്ജി ലോയയുടെ ദുരൂഹ മരണം ഇതേപ്പറ്റി സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ഹർജികളാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് രണ്ടു തവണ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ഈ ബെഞ്ച് കേസ് കേൾക്കുന്നതിലെ അതൃപ്തി നാല് ജഡ്ജിമാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ ഹർജികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ റോസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ബെഞ്ചിന്
എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിയമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമല്ല സുപ്രീം കോടതി എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കറക്ഷൻസ് ആവശ്യം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കറക്ഷൻസ് ടെക്സ് ടൈം അപ്പൊ അതൊന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ചാലും അവരും കൂടി ആലോചിക്കും എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടി ഏൽക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകാം സിരിചക്കൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ അനുസരിച്ച് ഭീമമായ തുക നൽകുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നും സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സിരിചകൻ കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത് നൂറിലധികം കേസുകളിലായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാണ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചില പരാതികളിൽ ഒൻപതര ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാൽ ഭീമമായ നഷ്ടപരിഹാര തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് കാട്ടിയാണ് സമിതിക്കെതിരായ സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ ചികിത്സാ ചെലവിന് പുറമെ യാത്രാ ചെലവ് വേദന അനുഭവിച്ചതിനുള്ള തുക വരുമാനത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പരിഗണിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ച് ലക്ഷമായി നിജപ്പെടുത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന പരമാവധി തുക അഞ്ച് ലക്ഷമാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ശുപാർശ ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്തതിന് സർക്കാരിനെതിരെ കമ്മിറ്റി നൽകിയ അപേക്ഷയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ട്രഷറി പോർട്ടൽ ഭീഷണി ധനബിൽ സെനറ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് സർക്കാർ ചെലവുകൾ സമ്പൂർണമായി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതി എത്തിയത് ബിൽ പാസ്സായില്ല എങ്കിൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും മുടങ്ങും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റ് ഒന്നാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഖജനാവ് പൂട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപതിനായിരുന്നു ട്രംപ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ഒരു മാസത്തെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കാനുള്ള ശ്രമം അർദ്ധരാത്രി പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വഴി ഇനി ഒരു ഡോളർ പോലും ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അറുപത് വോട്ടായിരുന്നു ബജറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വോട്ട് മാത്രമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാലു പേരും ബജറ്റിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു സൈന്യത്തിനുള്ള സഹായവും കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളും വനിതകൾക്കുള്ള രക്ഷാ പദ്ധതികളുമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എതിർത്തതെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം ഏഴു ലക്ഷം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ബജറ്റ് തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ശിശുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഏഴു ലക്ഷത്തോളം കുടിയേറ്റക്കാരെ അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ട്രംപ് ഇതിനെ എതിർത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സ്തംഭിക്കുന്നത് അന്ന് ഒബാമ കെയർ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ പതിനാറ് ദിവസമാണ് യു എസ് ട്രഷറി പൂട്ടിയത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇരട്ട പദവി പ്രശ്നത്തിൽ ഇരുപത് എം എൽ എമാർ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത പരാജയമുണ്ടാകുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര സർവേ എം എൽ എമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനിടെ പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത രൂക്ഷമായത് കെജ്രിവാളിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരട്ട പദവി പ്രശ്നത്തിൽ ഇരുപത് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയ്ക്കെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തുടർവാദം കേൾക്കും എന്നാൽ തീരുമാനം അനുകൂലമാകുമെന്ന വിശ്വാസം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനോ ഇല്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അയോഗ്യത നേരിടുന്ന എം എൽ എമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടി രഹസ്യ അഭിപ്രായ സർവേ നടത്തിയത് ഫലം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായാൽ ഇരുപത് എം എൽ എമാരും തോൽക്കുമെന്നാണ് സർവേ ഫലം ചിലർ കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ചിലർ മാന്യമായി തോൽക്കും പക്ഷേ തോൽവി ഉറപ്പാണ് എല്ലാ എം എൽ എമാരെയും മാറ്റണമെന്നാണ് വോട്ടർമാ
താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും കെജ്രിവാൾ അതിന് അനുവദിച്ചില്ലെന്നും കുമാർ വിശ്വാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ടി ജെ ശ്രീലാൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഭർത്താവിനെ തേടി കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശുകാരിക്ക് ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ സഹായമുറപ്പാക്കുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഭർത്താവായ കൊച്ചി ഐരാപുരം സ്വദേശി അനിൽ കുരുവിളയെ കണ്ടെത്തി ഹാജരാക്കാൻ കമ്മീഷൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഭർത്താവിനെ തേടി കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശുകാരി ജബിൻ ഷേഖും മകനും ഒരു മാസമായി ഐരാപുരത്തെ ഈ വീടിനു മുകളിലാണ് താമസം വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് കടന്നുകളഞ്ഞുവെന്നും ഐരാപുരത്തെ വീട്ടിൽ മൂന്നു മാസത്തോളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി പറയുന്നു പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ഐരാപുരത്തെത്തിയ യുവതിയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഭർത്താവ് അനിൽ കുരുവിളയും വീട്ടുകാരും തയ്യാറായില്ല വീട് പൂട്ടി ഇവർ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു ടെറസിലേക്കുള്ള വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു I can survive, I have to survive. യുവതിയുടെയും മകന്റെയും ദുരിതമറിഞ്ഞ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു യുവതിക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ്സാക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഭർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജബിൻ ക്യാമറാമാൻ ശ്യാംദാസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ വീട് കത്തി നശിച്ചു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ഹരികുമാർ വാല്യത്തിന്റെ തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള വീടാണ് തീപിടിച്ച് നശിച്ചത് ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും നശിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെ